sebenarnya kalau kita lihat dari kedalaman ini ya untuk sini ini bisa menggunakan oreng dua setengah mili ya maksimal 3 mili lah nah ini menggunakan tiga setengah ya pasti seperti ini jadi ini pecahnya bukan karena tekanan tapi ka, uh, karena tekanan udara tapi pecahnya karena dipaksa masuk sehingga dia tergunting ini pasti ini salah dalam pemilihan makanya ini selalu pecah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ingin uh, melihat uh, unit FX ya, Kron ya. Ini Marauder. OD-nya ini Marauder OD 38 ya. Oke. OD 38 ya deh. Ini kita akan coba tingkatkan performanya ya. Jadi nanti ini uh, kita akan buatkan adapter ya. Kita akan buatkan adapter di sini. Jadi terus kemudian uh, apa namanya? Kita tambahkan plenum juga. Permasalahan yang di sini karena bocor terus. Selain itu powernya juga kurang ya. Oke, kita akan lihat. Kalau buat. Hmm. Ini kalau kita lihat dari sini ya, sahabat ya. Nah. Kalau ini berarti outputnya ini M20 kali 1,5 ya. Mana ruang kurang ini dikit. Dan yang sini langsung untuk valve springnya ya. Oke, okay, kita buka. Ini seret banget ini. Kelihatannya, nah ini orangnya udah lepas, udah nggak ada. Ah, ternyata ini orang sahabat ya. Nah, hancur. Nah, tuh hancur. Yang di sini juga. Oh, yang di sini udah nggak ada nih hilang nih. Nah, ini OD 38 ter tebal tebal empat setengah mili ya tebal empat setengah mili baik Jadi kalau kita sepintas saja ya sahabat ya ini kelihatannya salah dalam pemilihan o-ring ya hmm. hampir 4 mili nih ya nah, tiga setengah ya kelihatannya dalam pemilihan o-ring yang nggak tepat ini kalau kita lihat dari sini ini dalamnya satu setengah dalam satu setengah sedangkan kita ngambil ke uh, OJ38 dikurangi uh, 9 berarti 29 dikurangin 9 29 ya 29 ya berarti ini idenya sekitar 29 ya. jadi ini ide 29 ini 29 artinya kita akan melihat sahabat kedalaman ini satu setengah kedalaman ini satu setengah kalau dipasang o-ring tiga setengah sudah pasti ini salah dalam pemilihan makanya ini selalu pecah ini sebenarnya kalau kita lihat dari kedalaman ini ya untuk sini ini bisa menggunakan o-ring uh, dua setengah mili ya maksimal tiga mili lah nah ini menggunakan tiga setengah ya pasti seperti ini jadi ini pecahnya bukan karena tekanan tapi ka, uh, karena tekanan udara tapi pecahnya karena dipaksa masuk sehingga dia tergunting ini sahabat ya sehingga tergunting gitu ya terpotong gitu ya jadi ini nanti kita akan perbaiki nah, ini juga dan ini kita akan buatkan nanti kalau ini dipasang di sini nah kita akan pasang di sini nanti regulator gitu ya nah, masuk regulator kemudian ini nanti kita tambahkan plenum nah, kemudian masuk ke chamber ya. Oke, nanti masuk tambahkan sini masuk sini sehingga nanti ini uh, tekanan akan menjadi lebih stabil
kemudian uh, kebocoran relatif kita tiadakan ya oke okay, kita ikuti proses-proses pengerjaannya ini kita lihat nih ternyata juga dalamnya itu enggak halus ya Jadi ini berpotensi mengiris orang ini ketika masuk ini harus kita perbaiki ya atau kita haluskan ujungnya nah sempat bro harus dia nah, ya, harus okay. nah harus ya buat uh, adapter pledum dulu luput rata untuk chambernya kita tes dulu sip Pegangan supaya nanti kita buat alurnya gampang. Ini untuk per hammer. Nah, alur ring. Kemudian kita balik. buat pledumnya ya nah aku berdalam atas dulu ya sebelah dalam nanti kita buat seperti bentuk kendang nah kira-kira di sini nanti kita ini untuk dratnya nah kita mulai dari sini kita buat gentongnya buat nambah volume nah ini dia meter 25 sekarang oke okay, dah beres kemudian kita tap dulu di setengah Kemudian kita finishing ya. Kita finishing. Ya harus. Seperti di Chrome, oke, okay, kita buka. 
Nah, selesai. Mantap. Potong. Tabur. Minus ya. Lima belas, sedikit lagi ya. Oke, kemudian kita tap. Sor 80 nih, ini udah kita apa namanya, udah lapan sedikit sesuai standarnya. Kita mau masukkan. Kita punya nanti menggunakan regulator. Nah, dari sini ini mulai sedikit. Nah. Si orangnya betul-betul mantap ya. Ini orangnya kita kasih yang bagus. Wah, kalau pakai yang orang yang lama dia nggak bagus. Oke, kita masukkan, san. Oke. Kemudian ini kita masukkan ke sini. masuk ya nah. nah sekarang ini tinggal ujungnya nanti tinggal masuk ke chamber oke udah masuk kemudian kita masukkan ke chambernya oke udah ini hasilnya ya sahabat ya oke, ini udah kita kencangkan ini di uh, regulator cobain bal ada di sini kita geser ini kita pindah ke sini jadi kalau manometer dengan uh, bisa ya tapi kalau untuk ini nggak bisa nih nggak bisa udah bagus kita tinggal pasang ini ya nah ini saya lihat jadi bentuknya sendiri juga rapi ini plenumnya cukup besar ini hampir 23 cc ya plenumnya Dan masuk ke sini nah. cuman di bagian ujung nah ini agak sedikit uh, menjadi sama ya hmm. ini. jadi ini meskipun dipasang misalkan dipasang ini selenser ini juga masih bisa oke jadi masih bagus ya dan pengisiannya nanti di sini oke kemudian kita selanjutnya akan kita coba isi kemudian kita akan tes ini dari sebelumnya ini nggak nyampe 800 fps ya 